，美国核动力航空母舰里根号将于六月二十五号起在越南岘港停靠六天，这已是五年来美国航母第三次停靠越南。有分析指出，在美军持续搅动南海局势之际，美国军舰罕见访问越南，凸显华盛顿正寻求升级与河内的正式关系。不过，外界也注意到，越南公安部二十三号发布消息称，此前两所警察局遭遇恐怖袭击的事件与美国恐怖组织有联系。据路透社等多家外媒报道，美国核动力航空母舰“里根号”将于二十五号下午抵达越南，并在岘港停留至六月三十号。越南外交部发言人范秋恒在二十二号的记者会上表示，美军航母此次停靠越南是一次正常友好的交流。据悉，此次停靠也是自一九七五年越战结束以来，美国航母对越南的第三次访问。今年也是美越两国建立全面伙伴关系十周年。在此之前，美国卡尔文森号航母、罗斯福号航母曾分别于2018年3月、2022年3月在越南停靠。此外，范秋恒还证实，日本最大驱逐舰“石尾准航母”的出云号于6月20日至23日停靠在越南庆和省金兰湾港口。它的驻泊是一种相对的双边的军事关系，或者是访问，或者是补给。那。他不能长期的像租用这样的建立一个军事基地，所以我认为在这个问题上啊，越南也是非常慎重的。其实我们看到啊，美国呀一直想在南海方向啊，呃，寄希望把越南的这个岘港啊给拿到手，长期的租用来为美国的利益服务，来驻泊美国的航空母舰，驻泊大型的啊这些水面舰艇，形成在南海的这种所谓一边倒的军事力量。但是越南没有答应。里根号是美国海军尼米兹级航母中的一艘，隶属于太平洋舰队，其标准排水量九点七万吨，能够搭载各型战机八十五架，装备两座核反应堆动力系统，最高航速超过三十节。该航母自二零一五年起部署在日本横须贺港，接替退役的华盛顿号航母。根据美军以往部署惯例，里根号一般在每年的五月左右开始执行所谓春季巡航行动。根据地区形势，通常在日本海、菲律宾海、南海以及印度洋等海域活动。据美军公布的信息，六月七号到十号，里根号航母与尼米兹号航母参加了美日法三国在冲绳以东海域举行的联合军演。自六月十四日起，里根号航母打击群穿越巴士海峡进入南海活动，包括导弹巡洋舰“安提塔号”、罗伯特·斯莫尔斯号、导弹驱逐舰“拉斐尔·佩拉塔号”、中云号。其中，“安提塔号”导弹巡洋舰、中云号导弹驱逐舰此前均曾穿越台湾海峡。对于美军的行动，中国国防部明确回应称，美方持续强化在南海地区军事部署，刻意推高地区紧张局势，地区国家应对此保持高度警惕。新加坡联合早报用“罕见”来形容里根号一连六天停靠越南的事件，指出这显示华盛顿希望加强和河内的联系，以应对中国在南海不断增强的实力。分析认为，美国没有放弃围绕南海挑动地区紧张局势。核动力航母访问越南是推进印太战略的动作之一。在南海呢，我们看到实际上是比较平静的、比较稳定的。但是有些国家还是要把战舰、飞机开到我们的家门口进行抵近的侦察，进行这种军事上的挑衅活动。他嘴上说啊，比如说要航行的自由啊。要飞行的自由啊，但是在南海这个区域里边，不存在航行自由或者飞行自由的问题啊。是美国把自己的军事力量部署到这里啊，搅乱了南海的局势，破坏了地区的和平与稳定啊。观察指出，在海洋方面不断升级合作，是推动美越关系从冰释前嫌转向快速发展的重要原因。二零一六年，美国全面解除对越武器禁运之后，向越南海警移交了一艘二手三千吨级的汉密尔顿级巡逻舰和六艘巡逻艇。特朗普时期，美越海军扩大交流，增加情报共享，并实现了越战后美军航母编队首次重返岘港。而拜登执政后，美越军事合作扩展到空军，美军按照自己的标准体系为越南空军建设飞行员培训体系，标志着美越军事合作的新突破。美国为了恢复在东南亚的军事部署，将越南作为重要的拉拢对象。
。越南也是美国在东南亚输出利益最多的国家之一。今年是美越两国建立全面伙伴关系十周年。在四月访问越南期间，美国国务卿布林肯在河内为耗资十二亿美元的美国大使馆新馆破土动工。近年来，美国政府积极推动脱钩锻炼，同时一些美西方媒体和智库也炒作称越南可以取代中国成为世界工厂。事实上，美国说一套做一套，还是把越南当做一个棋子来使用，让他和周边的国家呢搞对抗。哎，那美国呢，呃，做山关活动，所以越南呢后来就不是那么很积极了。越南在与美国走近的时候，也保持了相当的独立性。一方面是因为越南战争及冷战所造成的惨痛历史记忆；另一方面，美国外交界近年来盛行意识形态划线，与美国社会制度不同的越南也感到不安。观察认为，越南对外军事交流秉持三不原则：不依靠一国反对另一国，不与任何国家结成军事同盟，以及不允许任何国家在本国设立军事基地。这意味着越南不愿意被美国推上反华前沿。只要不突破这三条红线，美越军事合作对地区局势的影响就相对有限，很难真正走向美国所期待的结盟。更重要的是，越共和越南高层也认识到，中越是搬不走的邻居。中越关系近年来发展势头良好，两国合作成果丰硕。深圳卫视注意到，越南官方通讯社越通社二十四号发布消息称，应中华人民共和国国务院总理李强和世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布的邀请，越南政府总理范明正将于六月二十五号到二十八号访问中国，并出席第十四届世界经济论坛新领军者年会。范明正表示，希望借此次访华加强与全球和地区企业，特别是中国企业的合作，进一步为越南国家发展营造良好的国际环境，吸引外部资源等。就目前的情况看呢，这个越南不会完全倒向美国，因为美国呢还是要利用越南，也就是给越南呢把它的。军事武装、军事力量加强，那么他的这种加强，并不是为了保护越南或者维护越南的利益，而是说要让越南为美国的印太战略、为美国的这个南海的政策来服务。所以，我认为越南它经过慎重的考虑，特别是在实践以后啊，他会认识到，就是美国是在利用它。外界注意到，就在美国航母即将抵达岘港前夕，越南公安部于二十三号发布一则与美国有关的消息。越南公安部表示，此前多乐省两所警察局遭遇恐怖袭击的事件与美国恐怖组织有联系。六月十一号清晨，越南多乐省的两所警察局遭到多名武装人员持枪袭击，造成九人身亡，两人受伤。目前已经抓捕四十七名嫌犯。越南公安部调查结果显示，该案主犯听命于一家位于美国的恐怖组织，奉命渗透到越南策划袭击。好，新闻话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，美国航母里根号罕见停靠岘港，越南外交部发言人却声称这是为了区域和平稳定与合作发展而进行的正常友好交流。那对此您怎么看？要知道，美国的里根号航母还有日本的出云号直升机航母，刚刚会同加拿大。与法国海军在南海展开了一场规模不小的海上军事演习。这四个跟南海岛礁深锁、争议、毫无瓜葛的域外国家举行的这次演习，正好发生在非越两国在挑起南海岛礁深锁争议波澜的时候，以及发生在中美两国空军不久前在南海空域对峙与争执之后，在军演刚刚结束的情况下，美军让里根号航母访问越南岘港。日本让出云号航母访问越南基南湾，以及越南方面把他们请进了自己的军港，可谓是司马昭之心，路人皆知的事情。也就是为了在南海岛礁深锁问题上给越南撑腰打气。这怎么说是为了区域和平稳定而来呢？那么值得注意的是，不久前菲律宾为美军增加四个军事基地，让美军可以从南面对台海形成战略支撑。已经让中非两国这些年来在南海问题上努力保持克制而累积下来的互信基础受到了破坏。现在越南又拉美国与日本为其撑腰，这势必会使得好不容易沉寂了几年的南海局势重新掀起波澜。
。尤其是让中国与东盟努力了多年的南海各方行为准则，制定计划面临更大的变数。嗯，那美国在此时鼓动菲律宾与越南重新挑起南海岛礁生索争议，这背后的战略意图究竟何在呢？我始终认为，由于台湾是中国大陆核心国家利益中的核心，再加上中国大陆反台独的决心坚定不移，因此美国最为在乎、最为担心的就是台海发生战争。相反，由于中方非常在意跟东盟的关系，在南海问题上始终会保持克制。所以，美国并不真的担心南海会发生冲突，而这也是美国敢于在南海展示肌肉、发起挑衅的原因。基于这个判断，我认为美国主动在南海挑事，仍然是把南海问题当成了工具和手段，其目的仍然是在为未来的台海战争在布局。美国强化美澳同盟，为澳大利亚建造合同的潜艇，其目的是为了从台湾东面的太平洋上。封锁台海，美国再造美日军事同盟，其目的是为了利用日本封锁解放军从宫古海峡进出太平洋与包抄台湾的通道。明白了这一点，我们就可以知道，美国再度挑起南海岛礁生索争议，在菲律宾增加四个军事基地，这是为了从南面封锁中国大陆海军进出巴士海峡包抄台湾的通道。而美国最近频频向越南招手。强化美越两国的军事关系，这不仅是为了强化美军在南海的军事存在，利用南海来包抄台海，而且不排除是想通过挑起南海纷争的方式来围魏救赵，牵制和化解台海的紧张情势。嗯，那拜登政府近年来围绕着台海局势，在印太地区展开大张旗鼓的军事布局，您认为最终能够实现他自己的战略意图吗？我认为，自从上台以来，拜登政府一直在围绕着台海局势布局两件事情，一个是止战，二是备战。止战就是防止跟中国大陆爆发大规模的军事冲突，防止台海局势失控，或者用拜登政府的话来说，防止中美由竞争走向冲突。备战就是在印太地区围绕着台海局势进行着政治和军事两手准备。截止目前为止，美国的止战手段包括。一是公开强调不支持台独，以消除爆发台海战争的政治诱因；二是强调要跟中国大陆展开各个层次的对话与交流。美国的备战手段，一是在军事上强化台湾、澳大利亚、日本、韩国的军事能力，同时在政治上强化美日、美韩、美澳同盟，构建美英澳军事同盟、美日英澳四方安全对话机制与美日韩同盟。不过，我想提醒大家注意的是。拜登政府的止战与备战两手策略，尤其是企图通过全力备战来达到止战的目的，实际上是自相矛盾，甚至有可能产生适得其反的效果的。因为你全力备战，为台湾地区和日本、澳大利亚、印度强化军备，以及拉拢他们摆出要跟中国打群架的态势，无疑会增加区域国家和地区之间的敌对意识，推升彼此的紧张关系。从而导致战争的发生。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。当地时间二十三号，印度总理莫迪结束其任内首次对美国的国事访问。针对莫迪此访，美国高规格接待，双方互动积极。莫迪与拜登在白宫会晤后，美印发布了一份多达五十八项内容的联合声明，涉及半导体和战斗机发动机合作项目。此后，莫迪前往国会，向参众两院美国议员发表演讲。莫迪二十二号在美国国会发表了长达一小时的英文演讲。他入场时，议员们排队与他握手，旁听席上的一些人不停高喊他的名字。莫迪表示，美国有很多印度人，并望向了坐在他身后的副总统哈里斯。There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. 莫迪向美国国会议员们推销印度营商环境，阐述了印度过去十年的经济和技术增长。
，他表示，印度的经济增长速度极快，马上就要成为全球第三大经济体。And and <laughs> India will be the third largest economy soon. 深圳卫视注意到，印度 GDP 去年超过前宗主国英国，跃居世界第五。印度储备银行研究结果显示，该国 GDP 有望在两年内超越德国，四年内超越日本，将在二零二七年成为世界第三大经济体。莫迪表示，低廉的印度劳动力是美国企业的重大机遇。他呼吁美国手机制造商和半导体大厂赴印度投资。And critical minerals, more than a million jobs in 44 states in America. When an American phone makers invest in India, it creates an entire ecosystem of jobs and opportunities in both countries. 美印双方均用历史性一词来形容莫迪此次赴美国国会演讲。印度政府称，莫迪是史上首位两次在美国国会发表讲话的印度总理。上一次是2016年6月。美国舆论则称，历史上只有丘吉尔、曼德拉等领袖才有类似待遇。莫迪此访的重头戏是与拜登的会晤，安排在国会演讲之前，两人在白宫椭圆形办公室进行了长达两个半小时的闭门会谈。双方肯定了美印关系进入新时代，声称双边联系比过去任何时候都更强。深圳卫视注意到，在会后发布的多达五十八项内容的联合声明中，涉及半导体和战斗机发动机合作项目。美国几家半导体大厂宣布扩大对印度投资，其中存储芯片巨头美光公司将斥资二十七点五亿美元在印度兴建半导体组装与测试场。万林集团将为印度训练六万名工程师，应用材料公司和人工智慧中心也都将在印度投资或扩大投资。美国媒体也注意到，目前印度的半导体产业状况仍处于起步阶段。英特尔前高管、印度半导体计划顾问委员会成员达姆之指，即便制造厂投入生产，如果订单量不够大，不足以降低生产成本，则与其他已经进入全球市场数十年的成熟供应商相比，印度的半导体。产品将缺乏竞争力，但印度电子和信息技术部对该国发展半导体产业十分有信心。在一份报告中表示，印度半导体市场规模二零二零年约为一百五十亿美元，预计二零二六年将达六百三十亿美元。半导体它实际是一项非常复杂的系统技术，它的壁垒的这个程度很高，门槛也很高。尽管美国这些公司像。印度提供了这样一些技术或者人员培训，但是应该说的话呢，由于印度这方面的基础相对比较差，所以想通过这种半导体技术的引进，来改变印度目前的这种状况，我觉得的话呢。是比较难的。另一方面，美印国防工业合作也取得重大进展。根据联合声明，美国企业将在印度组装 MQ 九 B 无人机，以增强印度武装部队跨领域的情报监视与侦查能力。而更大的合作来自美国通用电气公司。这家企业发布新闻稿，宣布与印度国有航空印度斯坦航空公司签署备忘录，双方将共同为印度空军生产 F 四幺四涡扇发动机，供印度研发中的光。挥二型战机使用，声明称这是强化两国国防合作的关键项目之一。据印度金融快报描述 ，F 四幺四是一种高性能发动机，能够满足印度空军和海军的需要。它的推重比达到九点四，这将使印度战机具备出色的加速和爬升性能。报道称，这款发动机将大大增强印度的空中力量，并推进本土战机计划。
，航空发动机被称为工业皇冠上的明珠。自一九八六年以来，印度一直追求在本国飞机上安装国产航空发动机的梦想，但其国产的发动机远远不能达到要求。而第一架印度国产的光辉战机服役时，安装的是一台通用电器 F 四零四发动机。根据最新协议，第一批 F 四幺四发动机将由美国提供，后续批次将通过技术转让在印度生产。这也是美国罕见的与一个非军事盟友国家分享敏感的军事技术。F 四幺四发动机呢，也不是美国最先进的发动机。印度国产的战机，它的性能提升也是非常有限的。第二个，美国提供这个发动机，应该说它并不担心这个发动机技术的外溢，因为作为发动机技术来讲的话，印度呢，它的基础比较差。莫迪政府拿到梦寐以求的技术，距离其国防制造大国梦想再进一步，但印度舆论却纷纷警告，这笔交易很沉重。鉴于很有可能 F 四幺四或其升级版本将被锁定为印度未来几种不同战机的首选发动机，这笔交易以一种前所未有的方式将印度与美国捆绑在一起。观察指出，美国这次出手这么大方，并罕见高规格接待莫迪来访，意在将印度绑上美国的战车，成为制衡中国的战略力量。有观察指出，美国的如意算盘很难打响。印度长期奉行不结盟政策，而且中印的经济联系也在增强。美国《华盛顿邮报》二十号以“别天真了，亲爱的美国朋友，印度永远不会成为你们的盟友”为题，刊登印度资深电视记者的评论文章。直言，在印度的不结盟政策下，美印的这场政治婚姻会让打着对抗中俄算盘的华盛顿失望收场。文章认为，印度外交可谓自成一格，冷战时奉行不结盟政策，进入大国竞争时代则践行多边联盟政策。不论谁赢得明年印度大选，这一点都不会改变。值得注意的是，就在莫迪本周访问美国之前，印度外交部长苏杰生接受英国《经济学人》杂志专访时，也明确了印度在外交政策上的实用主义原则。他强调，印度是在不同地区寻求多种机会，在多领域与所有大国都有良性互动，希望从尽可能多的关系中获益。观察指出，印度试图在大国博弈中左右逢源。In terms of the relationship,、uh, India does not look at the U.S. as an ally. We are in a partnership with the、uh, United States. We have shared issues that we want to look at. So it is these shared concerns and interests which are bringing the two nations together. 美国轴线新闻网直指，美印对于此次访问各怀目的，莫迪试图利用美国对其拉拢需求来完成自己的既定目标。The U.S. needs India. And the Modi government knows it. They know that India is essential as a hedge against China. They can really push these demands, and they're able to sign deals on military jets and co-production between GE and Hindustan Aeronautics. They're going to do more in terms of ship repairs. So the Indians are squeezing something out of the Biden administration here. 好，稍后听马上来连线特约评论员张思南，张先生你好。当地时间六月二十三号，印度总理莫迪结束对美国的国事访问。莫迪宣称，印美两国关系开启令人自豪的新篇章。那对此您怎么看？主持人好，我相信莫迪本人一定对此次访问感到自豪。他享受到了美国能给予来访领导人最顶配的待遇。印度媒体《金融时报》兴奋地写道：“拜登为莫迪准备了盛大的招待，其中包括两场晚宴，一场亲密而私人。”另一场则是宾朋满座，共同见证美国回来了，因为这一次有印度站在美国这一边。有趣的是，我注意到美国人这边则不竟然对印度站在身边感到自豪。有很强烈的声音认为，拜登政府毫无下限地与印度站在一起，严重破坏了美国价值观在全球范围内的可信度。有七十名民主党国会议员在一封公开信中抨击，拜登对于莫迪的卑躬屈膝，事上违背了美国向全世界所宣扬的价值观外交。用美媒 CNN 的原话来说，就是莫迪领导的印度教民粹主义政府严重侵蚀了人权、政治公益、新闻和宗教自由，更不要提印度还有常年的种姓迫害、女性压迫和宗教自由压迫尚未得到解决。而这些议题在此次拜登接待莫迪的过程中几乎完全没有出现。换言之，拜登对于莫迪的高规格接待引发了一个质疑。为了遏制中国和俄罗斯所谓对于西方国际秩序的攻击，
，拜登政府不惜和另一个公然侵蚀西方价值观的国家联手，这是否是一种自相矛盾？或者说，问题根本就不在于自相矛盾，而是拜登或许就没那么在意什么价值观，单纯只是将肮脏的地缘政治利益置于美国的核心价值观之上。嗯，美国究竟可以在美英关系中获得什么呢？当地时间二十二日，莫迪在美国国会演讲中表示，支持美国的印太战略，即确保一个自由、开放、包容的印太地区。但莫迪还留了个扣子，他强调，印度反对任何单一国家对于印太的控制。看似说的是中国，但印度会与美国站在一起反对中国吗？莫迪没有明说。美国杂志《外交事务》在五月一日的一篇文章中就谈到，美国向印度靠拢完全是基于一个假设：当华盛顿在涉及中国的冲突对抗中寻求帮助，新德里会做出有利于美国的回应。但这个假设，《外交事务》杂志认为是完全错误的。美国和印度有没有共同的安全利益？有，但两个国家在安全认知上的分歧更大。美国希望印度为延续西方所主导的国际秩序而承担共同防御的职责，这个职责也意味着印度作为一个与中国地缘接壤的国家，将陷入与中国对抗的第一线。但印度没有理由主动卷入任何不直接威胁其生存安全的中美对抗。这就是为什么莫迪在我刚才提到的演讲中使用了隐晦而非明确的表态。印度对于西方所主导的国际秩序没有任何天然的忠诚。美媒 CNN 也承认，华盛顿的决策者从不抱希望印度会成为美国正式的军事盟友。印度之所以重视与华盛顿的合作，是因为这种合作为印度带来了实实在在的利益，可以增强印度的经济和军事力量，可以为印度自身的发展撑起更宽松的国际环境。不是因为印度觉得有任何义务在中美对抗中为美国提供支持。打个比方。美国好比在酒吧里跟姑娘搭讪的小伙子，印度就是那个被搭讪的姑娘。小伙子一有所图，但是那个姑娘不欠他任何东西，无论小伙子给姑娘买了多少杯酒。而美国因为畸形的反华政策，不惜在印度身上下重注。这就是为什么印度自建国以来始终坚持不结盟政策。当年印度可以在美苏之间左右逢源。今天，印度也希望重复冷战时期的路径，利用中美对抗为自己谋所谓渔翁之利。印度玩的就是老三的胜利。当这个世界第一大国和第二大国互相争斗之际，老三就自然是酒吧里最漂亮的姑娘。拜登可以对美印关系有浪漫的幻想，但印度又会不会和美国一条心，那就不好说了。好，谢谢张思南先生在线和我们分享您的观点，谢谢。党内二零二四选战进入白热化之际，国民党参选人侯友谊民调从原本的第一跌落至第三位，引发蓝营内部忧虑，甚至出现换人声音。为此，国民党主席朱立伦澄清，批驳称换侯绝无可能。二零一五年遭遇换柱事件的国民党前主席洪秀柱也呼吁支持侯友谊拒绝换侯。根据二十一号的民调，在三位二零二四参选人中，赖清德以百分之三十一点八九支持度排第一，柯文哲以百分之二十四点六二居第二，侯友谊排第三，支持率为百分之十七点九三，有近两成选民尚未决定支持谁。值得注意的是，自称为“白色”的台湾民众党主席柯文哲，不仅反超侯友谊，还在一些民调中反超赖清德，这也是他半年以来最好的民调记录。国民党是战术非常不联合的政党，那民进党的战术比较联合，国民党很像恐龙啊。那你的战术现在是什么？哦，我比较自然啊，我说我通常那我说战术，我每天站着挨打，我就是。哎，我还发现挨打这种战术，就是因为你很耐打，我就每天打打打，打到对手好像没力，自己倒下去。值得注意的是，国民党及民代陈宇珍日前受访时建议国民党中央，如果侯友谊民调冲不上来，建议比照当年换柱时设定防专条款。倘若侯友谊在一定的期限内民调低于百分之十五，就要考虑换人或进行整合。邱毅日前也建议，应该由郭台铭和前高雄市长韩国瑜搭配竞选二零二四，并由马英九担任竞总主委。对此，国民党主席朱立伦强调。换侯绝无可能。二十三号，朱立伦现身桃园为侯友谊打气，还计划召回去年底选举有功的台北和桃园选战班底，协助侯友谊备战二零二四。
。据悉，侯友谊竞选总部也将于近期正式成立。第一局上半，也许我们脚步没有那么的稳。我们的团队，呃，不是表现得非常好。我们现在全党大家团结一致啊，来共同支持我们党征召的侯友谊。千万不要长他人志气，灭自己的威风，更不需要帮绿营、绿媒创造话题。二零一五年七月，洪秀柱被提名为第十四届台湾地区领导人选举的国民党籍参选人。不过到了十月，他的提名被废除。国民党中央党部改为征召朱立伦，结果被选民认为是不团结，大败给民进党。换柱事件对国民党造成巨大伤害。当事人洪秀柱二十三号晚在社交媒体发文强调，希望全党上下汲取换柱教训，勿再重蹈痛苦的覆辙。这是假议题，这是假议题，这是假议题，不会发生。只有让这些人大家都知道，不可能换人的时候，民调自然会。会回到真实的那一面，否则现在在看谁做民调，我跟你讲都不会好。孙文学校总校长张亚中认为，侯友谊民调走低与他在国民党内的地位不够强有关。他呼吁国民党中央党部给予侯友谊更大的支持。你现在人家民进党是兵权统一，民众党是也是啊，兵权统一都是党主席选。那国民党现在两头马车嘛，两头马车嘛，那你怎么去解决？你找了一个人出来，那你就要负责啊。负责的方法，第一个，你就把兵权交给他；你再不行，你就当他的副手，帮他去辅佐他。总而言之，你现在开始，你已经没有人，没有不可以再站在第一线了。统一指挥，兵权统一。张亚中指出，侯友谊也有需要改善的地方，例如在两岸政策等方面，侯友谊缺乏清晰的主张。但侯友谊现在是不止拖，还闪躲了。民进党的两岸政策就是斗，明斗或暗斗。现在呢，柯文哲慢慢接受马英九这个论述，基本上用“拖”的这个概念，一个一个在斗，一个在拖，一个叫散。可是我们知道，现在台湾有一个问题在于说，其实台湾自己没有选择权了。就像现在来讲，包括民进党的策略，简单来讲，在美国的心目中，你就是美国在东亚的一个打手，或者在东亚的一个耗材。那台湾要壮大，第一个不能让这个台湾处在斗啊、拖啊，这台湾没有，应该要追求和嘛。有了和平的环境以后，台湾才能够壮大自己；有了壮大自己，我们才能跟大陆谈更好的条件嘛。嗯。欢迎回来，民进党当局六月初与美方签署二十一世纪贸易倡议首批协议，中方已向美方提出严正交涉。有分析认为，若遵遵照这份协议，台湾地区将成为美国的经济殖民地。而美国参众两院议员又插手该协议，提出一份首批协议实施法，规定未来谈判中必须与国会协商，协定也必须得到国会的批准。美国众议院二十一号晚表决通过了《美台二十一世纪贸易倡议首批协议实施法》，坚持拜登政府要尊重国会在贸易协定谈判领域的宪法授权，在未来的谈判中必须与国会协商，协定也必须得到国会的批准。美国媒体报道称，在众议院通过首批协定实施法后，参议院还将采取同样的立法行动。在两院完成一致通过的立法文本后，才能送交总统签署惩罚。此前，拜登政府曾表示，美台二十一世纪贸易倡议中，并未包含市场准入及关税减让议题，因此谈判后的协定并不需要国会的批准。有岛内媒体报道称，美方将以总统行政令的方式推进这一倡议。有美国智库专家认为，现在国会决定将这一倡议纳入表决，将产生两个后果。一方面，倡议如果通过表决程序，并由总统签署成法律，其效力将比总统行政令更强，也无法以行政令的简单方式废除。另一方面，由于条款需获得国会批准才能生效，将令谈判更加复杂。不过，在目前两党一致同意打台湾牌的情况下，预计阻力不大。目前在这个对台的这个经济合作中，尤其是对台政策上。方面，这个美国国会正在发挥越来越大的这样一个负面的作用。这个拜登政府也在打台湾牌。那所以，我个人认为，或者我预测，如果国会批准了这个这个倡议的话，那么我觉得拜登总统签署的这个可能性是非常大的。对于六月一号签署的美台二十一世纪贸易倡议，外交部发言人毛宁当时表示。
，美方应当停止任何形式的美台官方往来，不得与台湾商签具有主权意涵和官方性质的协议，不得借经贸名义向台独分裂势力发出任何错误信号。他批评民进党当局打着经贸合作的幌子搞以美谋独，注定是竹篮打水一场空。国台办发言人朱凤莲十四号也表示，民进党当局为换取美国对其政治私利的支持，罔顾岛内企业和民众利益，做着卖台求荣的勾当，拼凑所谓对美关系成绩，必然受到台湾有识之士的反对和唾弃。那么，其实从内容来看，其实整个协议的内容也是有利于扩大美国对台湾的市场准入，以及方便台湾的高技术企业外迁至美国。那么觉得这个这个这这个这个协议到底对台有利和有害，其实就看得非常的清楚。事实上，所谓美台二十一世纪贸易倡议，一直被视为美方未将台湾纳入印太经济框架的平替版，以作为台湾地区不能加入拜登在日本东京推出的印太经济框架的补偿。外界认为，虽然以倡议的形式出现，约束力并不强，但给日后美国升高打台湾牌的态势埋下伏笔。美方一方面以此引诱台当局，另一方面将其作为对中国大陆进行经济遏制与围堵的一块拼图。台当局以同意进口含有瘦肉精的美国莱猪，没换来自贸协议，却换来一支美台二十一世纪贸易倡议。蔡英文大力宣传称，这是自1979年以来双方最具规模、最全面性贸易谈判的阶段性成果。但随着倡议内容的曝光，岛内舆论意识到美方没有实际牛肉，更像是一管安慰剂。台湾商界的热情也迅速